நண்பர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண்ணின் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழகத்தின் முருகன் கோயில்களில் பழனி மிகவும் பிரசித்தம் பெற்றது அதே போலவே கர்நாடக மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய முருகன் கோயில்களில் மிகவும் பிரசித்தம் பெற்றது குக்கிய சுப்பிரமணியா கோயில் இத்திருக்கோயில் மிகவும் பழமையும் பெருமையும் மிக்கது பல இகங்களை கொண்ட கோயிலாக உள்ளது இந்த கோயிலானது கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவின் அருகாமையில் உள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள அடர்ந்த காட்டில் குமார மலையில் குக்கி சுப்பிரமணியா என்னும் கிராமத்தில் அமைந்திருக்கிறது இக்கோயில் இக்கோயில் அமைந்திருக்கக்கூடிய குமார மலையை பாதுகாக்கும் விதமாக ஆறு தலை பாம்பு வடிவத்தில் சேஷமலை அமைந்திருக்கிறது நாகங்களினால் இக்கோயில் பாதுகாக்கப்படுவதாக நம்பப்படுகிறது நாகங்களுடன் தொடர்புடைய இக்கோயிலின் வரலாறாக சுப்பிரமணிய சுவாமி தாருகாசுரன் மற்றும் சூரபதுமன் போன்ற கொடிய அசுரர்களை அழித்த பிறகு தனது வேலில் படிந்திருந்த இரத்தத்தை கழுவுவதற்காக இங்கு வந்தார் எனவும் பரசுராம தனது தாயை கொன்ற பாவம் நீங்குவதற்கு இங்குள்ள தீர்த்தத்தில் நீராடினார் என்பதும் இத்தல வரலாற்றில் அறிய முடிகிறது ஆதிசங்கரர் மத்வாச்சாரியார் போன்றோர் வழிபடப்பட்ட முருகனாக இவர் காட்சியளிக்கின்றார் கந்த புராணத்தின் தீர்த்த சேத்திர மகிமணி ரூபனா அத்தியாயத்தில் இத்தலத்தை பற்றிய சிறப்புகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது இயற்கை காட்சிகளை தன்னகத்தே அடக்கிய குமார மலையில் இக்கோயில் அமைந்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பாக உள்ளது இத்தல மூலவரான முருகனை அனைத்து நாகர்களும் தங்கள் குலதெய்வமாக வழிபடுகின்றனர் இக்கோயிலின் தல வரலாறாக புராணங்களின்படி காஷ்யப முனிவரின் மனைவியரான கத்ரு வினதா என்பவர்களுக்கு இடையே குதிரைகள் குறித்த விவாதம் எழுந்தது முடிவில் இருவரும் தாம் கூறிய கருத்தே சரியானது என வாதம் செய்தனர் ஒரு கட்டத்தில் இருவர்களும் யாருடைய கருத்து சரியானதோ அவருக்கு மற்றவர் அடிமையாக வேண்டும் என முடிவு செய்தனர் குதிரையின் நிறம் வெள்ளை என வினதையும் கத்ரு கருமை எனவும் கூறினார் இந்த பந்தயத்தில் சூழ்ச்சி செய்த கத்ரு தனது பிள்ளைகளான கருணாகங்களை உச்சை சிரவத்தை சூழ்ந்து கொள்ளுமாறு கூற கருணாகங்களும் அவ்வாறே செய்தது இதனால் உச்சை சிரவம் எனப்படும் தேவலோக குதிரையானது கருமை நிறத்தில் காணப்பட்டது கத்ரு தான் வெற்றி அடைந்ததாக கூறி வினதையை நயவஞ்சகமாக அடிமைப்படுத்தினார் இதனால் வினதையும் அவளது மகன்களான அருணனும் கருடனும் நாகர்களின் தாய் கத்ருவிற்கு அடிமையானார்கள் கருடன் தங்களை விடுவிக்க கத்ருவிடம் வேண்ட தனக்கு அமிர்த கலசத்தை வழங்கினால் விடுவிப்பதாக கூறினார் கத்ரு அதன்படி கருடனும் தேவர்களிடம் யுத்தம் புரிந்து அமிர்த கலசத்தை கொண்டு வந்தான் அதன் பிறகு தனது தாயையும் தமையனையும் விடுவித்தான் கருடன் நாகங்கள் குளித்துவிட்டு அமிர்தத்தை அருந்துவதற்காக தற்பை புள்ளி மீது அமிர்த கலசத்தை வைத்துவிட்டு நதியில் நீராடச் சென்றன இந்த நேரத்தில் இந்திரனால் அமிர்த கலசம் கவர்ந்து செல்லப்பட்டது இதனால் ஏமாந்த நாகங்கள் அமிர்த கலசம் வைக்கப்பட்ட புள்ளை தங்களது நாவால் நக்கின இதனால் நாகங்களின் நாக்கு பிளவுபட்டதாக புராணங்கள் கூறுகிறது தங்களை அடிமைப்படுத்திய நாகங்களை பழித்தீர்க்க எண்ணினான் கருடன் வினதாவின் மகனாகிய கருடன் நாகங்களை துன்புறுத்தி வந்தது இதனால் அச்சமுற்ற நாகங்கள் வாசுகி என்ற நாகத்தின் தலைமையில் குமாரதாரா என்ற நதியின் அருகில் உள்ள குகையில் வந்து தங்கின அங்கிருந்த குகைகளில் இருந்தவாறே தங்களை காக்கும்படி சிவபெருமானை வேண்டின சிவபெருமானும் அந்த நாகங்களின் முன் தோன்றி எனது மகன் சுப்பிரமணியனிடம் உங்களது குறைகளை கூறுங்கள் அவன் உங்களை காப்பாற்றுவான் என்றார் அதன்படியே நாகங்களும் குமாரதார நதியில் நீராடி சுப்பிரமணியரை வழிபாடு செய்தன இதனால் மனம் மகிழ்ந்த சுப்பிரமணியரும் நாகங்களை கருடனிடமிருந்து காப்பாற்றினார் இதற்கு நன்றி கடனாக வாசுகி தனது தலைகளை விரித்து சுப்பிரமணியருக்கு குடையானது இந்த குமாரதார நதி இப்பொழுதும் கர்நாடகத்தில் ஓடுகிறது அங்கு சுப்பிரமணியருக்கு கோயில் எழுப்பப்பட்டது ஊரின் பெயரே சுப்பிரமணியா என்பதுதான் இவர் கைகளில் சேவர் கொடியுடன் காட்சியளிப்பதால் குக்குடத்வஜ ஸ்கந்தஸ்வாமி என்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டு வருகிறார் இக்கோவிலின் அருகிலேயே பல்லூஸ் என்ற இடத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய குகையில் சிவனும் பார்வதியும் காட்சியளிக்கின்றன சமஸ்கிருதத்தில் இந்த கோவிலானது குக்ஷி என அழைக்கப்படுகிறது அதுவே பேச்சு வழக்கில் குக்கி சுப்பிரமணியா என மாறி அதுவே நிலைத்துவிட்டது இந்த கோவிலை சுற்றியிலும் நூற்றி பதிமூன்று சிவாலயங்கள் அமைத்துள்ளது இந்த கோவிலில் நிதமும் ஒன்பது கால பூஜைகள் நடைபெறுகிறது காலையில் கோ பூஜை மதியம் உச்சிக்கால பூஜை மாலையில் சாயரட்ச பூஜை ஆகியவற்றை கேரள தந்திரிகர்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது மற்ற பூஜைகள் அனைத்தும் அர்ச்சகர்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது கோவிலானது நாகதோஷ பரிகார ஸ்தலமாக கருதப்படுவதால் சர்பஹஸ்தி தோஷம் கால சர்ப தோஷம் முதலியவைகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் மூலம் நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது ராகு கேது தோஷத்தினால் சிரமப்படுபவர்கள் இங்குள்ள தீர்த்தத்தில் நீராடி வழிபாடு செய்தால் தோஷம் நீங்குவதாக நம்பப்படுகிறது பிரம்மஹஸ்தி தோஷம் 
பித்ருக்கடன் நிவர்த்தி உடல் சம்பந்தமான நோய்கள் மன நோய்கள் பாதித்தவர்கள் இங்கு வழிபாடு செய்வதன் மூலம் நோய் நீங்கி நலம் பெறுவர் என்பது ஐதீகமாக உள்ளது இதனால் ஏராளமான மக்கள் கூட்டம் இங்கு அலைமோதி கொண்டே இருக்கிறது இந்த குக்கி சுப்பிரமணிய ஆலயத்தின் அருகே ஆதி சுப்பிரமணிய கோவிலும் உள்ளது வால்மீகா எனும் புற்று இந்த கோவில் கருவறையிலேயே உள்ளது மிக பிரதானமான இந்த புற்று வடிவங்கள் ஆதிசேஷன் மற்றும் வாசுகியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது இக்கோவிலானது இயற்கையாகவே பசுமையான காடுகளுக்கும் மலை அருவிகளுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பதால் ஆன்மீக வழிபாடு தலமாக மட்டுமல்லாமல் மிகச்சிறந்த சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வருவது தனிச்சிறப்பாகவே உள்ளது நன்றி